Muy buenas, soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo personal quiero hablar un poco sobre un plan de vida. Eh, lógicamente este es un mensaje muy sencillo, ya que todos sabemos que es mejor o es recomendable en ciertos casos tener una estrategia de futuro y ver dónde nos vemos de aquí a 1, 2, 5, 10 años, lo que sea, pero en muchos casos eh, no tenemos ningún plan. No tenemos ningún plan porque realmente pues, o no nos importa o no nos preocupa o lo que sea, pero si eres una persona a la que le interesa un poco el desarrollo personal o le interesa un poco crecer o cambiar o tener ciertas condiciones o estar en cierta posición dentro de unos años, creo que es importante marcarse unas metas. Eh, podemos debatir hasta qué punto no quieres hacer de estas metas algo muy ambicioso que te cueste mucho conseguir o algo realista que puedas conseguir o algo que sea relativamente simple de conseguir. Sin embargo, creo que en términos generales es algo bueno marcarse metas y marcarse objetivos a medio, corto y largo plazo. A mí, a título personal, me gusta saber un poco qué quiero tener conseguido en seis meses, en un año, en tres años, en cinco años y en diez años. O dónde me quiero ver, por así decirlo. Tanto en términos de salud como en términos de economía y trabajo y desarrollo laboral o productivista, por así decirlo, como en términos de mi vida pues, eh, personal y relacional con mis amigos, con mi pareja o lo que sea. Creo que es importante y creo tanto, tanto en términos educativos como de, de qué tipo de cosas sé, qué tipo de cosas estoy informado, qué tipo de cosas me interesan, etcétera, etcétera. Y creo que es importante no necesariamente marcarte objetivos en todas estas áreas, aunque opinión yo sería ideal, sino, al menos para lo que yo quiero, sin embargo, creo que es importante marcar objetivos en ciertas áreas. Aunque sea simplemente mantener el nivel de salud que tienes o mejorarlo un poco si no te sientes demasiado cómodo con tu nivel de energía o con tu cuerpo o con tu salud en general o con cierto problema que tengas de salud, como en términos económicos y laborales, eh, hasta qué, qué formación profesional tienes, qué puesto laboral tienes, qué seguridad, estabilidad o desarrollo laboral tienes, qué nivel económico tienes, qué patrimonio o seguridad económica tienes, etcétera, etcétera, como... Eh, tu cantidad y o calidad de amigos o de relaciones profundas, eh, tu vida en pareja, hasta qué punto esto te, te importa más o menos, etcétera, etcétera. Como simplemente podría interesarte cómo de preparado estás para, un, para ciertos escenarios del de futuro o cosas que están o pueden venir, como qué tipo de conocimiento o cultura general o específica en algunos ámbitos tienes, etcétera, etcétera. Creo que es importante eso. Yo es lo que hago. Yo me marco ciertos objetivos en algunas áreas a 6, 12 meses y luego en 3, 5 y 10 años. Un poco a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Este plan, sin embargo, es, fle es flexible. Eh, puedo ir remodelándolo con los años y cuento con escenarios positivos y negativos que reajusten un poco dicho plan. No todo está escrito en papel. Hay muchas cosas que simplemente están en mi cabeza, pero sí que tengo una cierta idea de dónde quiero que mi salud esté en 6 meses, en 12 meses, en 3 años, en 5 años y en 10 años. Dónde quiero que mi economía esté y dónde quiero que mis relaciones estén. Hay cosas que son más importantes en un periodo que en otro y cosas que lo son menos. Mi patrimonio es más importante a 10 años vista que a 6 meses vista. Mi salud es más importante a 6 meses vista, 3 años vista y 5 años vista que a 10 años vista. Por el mero hecho de que de 5 o 10 años vista, quizás simplemente estamos hablando de un mantenimiento o un desarrollo menor y menos significativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante que te hagas un plan. Creo que es importante que veas qué cosas son importantes para ti, qué cosas significan algo para ti, eh, qué cosas quieres conseguir que no tienes o qué cosas quieres mantener y que en base a ello pues tengas un cierto plan en tu cabeza. A mí cuando me preguntan dentro de dónde quieres estar dentro de 5 años, yo tengo una idea general que puedo desarrollar más o menos, y sobre la cual puedo ser bastante flexible. Puedo decir, mira, pues en un escenario positivo sería esto y en un escenario negativo sería esto otro. Y el escenario promedio al que aspiro sería este. Insisto, esta opinión puede cambiar en seis meses o en un año, pero al menos así eh, ya sé un poco lo que espero de mí, por lo que tengo que trabajar y hacia dónde tengo que encauzarme, en qué plazos. Porque creo que esto es importante. Especialmente en un futuro donde cada vez más se nos pide que seamos adaptables y que sepamos renovarnos o reinventarnos y que en general eh, estemos un poco más a la altura de lo inesperable o a la altura de nosotros mismos. Eh, se espera que nosotros seamos realmente quienes cuidemos de nuestra salud, ya que el sistema sanitario a día de hoy no se dedica tanto a proteger la salud, aunque cada vez lo hace más, ojo, 
sino a curar cosas. Y por lo tanto, depende un poco de nosotros también curarnos, eh, curarnos, protegernos. El médico o el nutricionista nos puede decir qué cosas debemos comer, pero también depende un poco de nosotros ver realmente qué comemos, hasta qué punto les hacemos casos, hasta qué punto recaudamos otra información, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con, pues, con psicólogos, con preparadores profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente creo que es importante comentártelo, porque entiendo que hay mucha gente que va por ahí sin un plan, y me parece correcto si realmente eh, tienen otros objetivos, como simplemente pues, disfrutar y no preocuparse tanto de estas cosas. Pero yo soy la clase de persona que no necesariamente se preocupa, aunque me preocupo, pero sí que quiere eh, asegurarse de que desarrolla, crece y trabaja por ciertas cosas. Eso es todo por este vídeo. Eh, hazme saber si te interesa, hasta qué punto eh, a ti te interesa este tipo de, de temas o no, y hasta qué punto realmente pues, tienes un plan o quieres tener un plan, en qué áreas, etcétera, etcétera, porque realmente me interesa un poco conoceros. Y eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.